Diet Atkinsa przeczy zdrowemu rozsądkowi. Postanowił ją przetestować Gary Taubes. Spróbowałem i to było niewiarygodne. Straciłem 10 kilo w 6 tygodni, mimo że przestałem ćwiczyć. Postanowiłem dążyć temat. Chciałem zrozumieć, jak to się dzieje i dlaczego. Zwykle słyszymy następującą teorię. Jeśli pochłaniasz więcej pokarmu niż spalasz, dodatkowe kalorie zamieniają się w tłuszcz. Jeśli zaś spożywasz mniej kalorii lub spalasz ich więcej podczas ćwiczeń, tracisz na wadze. To proste, ale i bzdurne wytłumaczenie. W swojej przełomowej książce Dobre i złe kalorie, Gary Taubes pisze, że ludzie, którzy się głodzą, nigdy nie tracą aż tyle kalorii, ile wynikałoby z tego równania. Szczupłe osoby, którym przez parę miesięcy podawano dodatkowe tysiąc kalorii dziennie, prawie w ogóle nie utyły. Taubes przeanalizował wyniki wieloletnich badań i stwierdził, o tym, czy organizm wykazuje skłonności do gromadzenia tłuszczu, decydują hormony, głównie insulina. To całkiem proste. Im wyższy poziom insuliny, tym więcej kalorii zostanie zamienionych w tłuszcz. Jeśli spożywamy pokarmy, które powodują wzrost wydzielania insuliny, hormon ten zatrzymuje więcej tłuszczu w komórkach tłuszczowych. Węglowodany, czyli skrobia i cukier, zwiększają wydzielanie insuliny w organizmie. Proste. Spożywanie nadmiaru węglowodanów oznacza wzrost poziomu cukru we krwi. Aby go obniżyć, organizm wytwarza insulinę. Jednorazowo może spalić tylko część cukru. Co więc dzieje się z resztą? Organizm ma ograniczoną zdolność magazynowania cukrów, ale może gromadzić duże zapasy tłuszczu, dlatego cukry zamieniane są w tłuszcz. 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 Po obniżeniu poziomu cukru we krwi insulina nakazuje organizmowi magazynować tłuszcz. Insulina pobudza enzym zwany lipazą lipoproteinową który transportuje tłuszcze do komórek tłuszczowych. Jeśli jemy dużo węglowodanów, rośnie poziom insuliny. Więcej insuliny to więcej lipazy, a więcej lipazy to większe komórki tłuszczowe. Wielu autorów zaczęło mnie atakować. Washington Post, środowiska naukowe i opinia społeczna. Znajomy powiedział, że chyba dokonałem przeszczepu mózgu. Tylko tym można tłumaczyć moje przekonanie o skuteczności diety niskowęglowodanowej. Krytykując diety niskotłuszczowe, Taubes dopuścił się dietetycznej herezji. Mnie ta cała sprawa frustruje, ponieważ niezależnie od liczby badań, tu wciąż chodzi o dogmat, a dogmat broni się sam.